，辛苦辛苦啊！这些人就交给你了。哎啊，好，放心吧，保证一个也跑不了。把人带进去。好，好快点，快点，走。那我们先走了。哎，慢走，慢走啊！走。去。大哥，咱们能这么轻易就相信他吗？他已经不是咱们当年那个三弟了。这么下去是不是太危险了？可是为了救四虎他们，只有这一个选择了。救你了！你今天是走不了了，我不想待的地方，还没人留得住我们兄弟。贾腾，你为了讨好你的新主人，一点脸你都不要了。人不为己，天诛地灭。曾世罗，你怪不得我。<笑>曾世罗，他也是为了寻求一条出路啊。你们俩兄弟一场，你应该成全他。卑鄙无耻的小人！我曾世洛绝对不会放过你，曾世洛，你死到临头了还那么猖狂，那我今天就让你死个明白！他，他怎么会在你手里？他妨碍了我的公务，攻击了我的警察，他死有余辜。是你害死了娇娇，我告诉你，今天有西域四杰来相助，你插翅也难逃。程玉轩，我杀了你！
上紧了。老杜，大哥，快走！我不能丢下你，快走！老杜，你要活着，给兄弟报仇！老杜。你们几个去那边。是，其余人跟我来。是，快点，快点，快！别人都跑了，快点，快点，快点，快追！这边，快，快，快点，这边。怪我，是我害了你，是我连累了你呀、啊！你放心，我一定会安顿好你的家乡，你的在天之灵，安心。嗯，我一定要用你的相声人头来祭奠二弟的在天之灵。你听我说，闭嘴！没你这种黑心肝的兄弟，大哥，不是我要出卖你和二哥的，是程局长和教练，他们逼我干的。如果我不那么干的话，他们，他们就会杀了我的。你的命值钱，老二的命就不值钱吗？大哥，哎，大哥，哎，哎，哎，哎，哎。兄弟一场的份上，求你放过我这一回，我以后再也不敢了。就跟老杜说吧。啊、贾三爷，你没事吧？这些货是发给何飞江老板的，今天晚上连夜送过去，让兄弟们装车。好。喂，谁啊？开门！喂，大哥，怎么回事？门打不开。
互相照一个，放屁！曾世洛追的是你，你想害死老子呀？大哥，大哥，滚！快滚！大哥我错了，我知道我对不起你和二哥，我就不是人，我就是个畜生，大哥，我就是个畜生啊，大哥，大哥，看在咱们结拜的份上，就留我一条贱命吧，我以后再也不敢了，大哥，大哥，大哥，大哥，只要你不杀我，你让我做什么都行。大哥，我也是被逼的，都是教练头让我干的。看在咱们兄弟一场的份上，咱们兄弟联手，咱们联手东山再起，好不好？大哥，大哥，说了，大哥，咱们联手。收手吧！废话少说，拿命来，师兄。
哥的妈妈，她怎么在这儿啊？哥出事了！周巡官，周巡官，哥，周巡官，周巡官，周巡官，哥。
你有唔咩啊？啊？九令，那个通缉犯，我定要不卖。不卖，哼，不卖正好，爷爷没打算买啊。<笑>兄弟们，把杨赶走。好嘞。哎，哎你们要干什么？我告诉你，别动我的羊，再动我羊，我抽死你，信不信？我。哼，小丫头啊，挺野蛮的嘛，信不信爷我一枪毙了你？哼，我告诉你，前天爷我刚好杀了一个警察。别惹我不痛快，要不我就打死你！啊啊啊、你滚！哼、啊！阿哥，哪儿打枪？听枪声，好像是南边。弟兄们，带着家伙，跟我走一趟。去，走，走，快走！撤！撤！撤！撤！陆大哥！陆大哥！怎么了？什么？焦亮抢你的羊？啊！哪儿呢？就在前面。他们赶着羊走不快，肯定还没走远。对了，朱大哥，他说前天杀了个警察，是不是关怀啊？杀了个警察？兄弟们，走！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！仔细想想，为什么他要跟珍珠说他杀了个警察呢？哥，就算是有诈，咱们也得上啊！咱们这么多人，还怕他那几个人？他杀了咱们好几个弟兄，今天就应该血债血偿。对对对，血债血偿。哼，走，下，下。
为什么？哥，我也不想这样，是他们逼的我呀、啊！老天爷，你个叛徒，我打死你！你个王八蛋，我打死你！跟我说，记住哥的一句话，冲出去，给我报仇！爸，走，一起走。我带你走，这，这，这，开枪，快！您的人不是说了吗？珍珠很快就会回来了。孩子没到家，老不放心。那我再去看看。哎、啊！这小牛还真有劲儿啊！他也是野了点儿，还挺有味道的。你要干什么？别过来！别过来！别怕，大爷一会儿让你舒服了啊！这男人是什么滋味都没尝过，还是要让你舒服舒服。救命！来吧！放开他！你没事吧？
我渴了，有没有水啊？有没有水啊？哎，人呢？哎，去那边，去那边，去！你们两个守住这个路口，是。去。造福于民，雁门县的一方平安，才是你真正的功名。学生近日陷于困顿之中，举步维艰，一己荣辱虽不足惜，却时刻不敢忘恩师昔日教训，为百姓福祉。方为吾辈功名时间到了，开始吧。是，执行枪决。
要开枪，抓活的，都给我抓活的！是，我带你回家。走。放开我！放开我！哥，跟着我！放开！哥，哥，护送舰长回去。是。这次没人能救你了。哎呀，师弟！苏大哥！呀！哇！哈！哎！县长，从现在起，县警察局治安大队全员出动，抓捕朱一书及其同党，死活不论。是。让开！让开！你们几个去那边！去！<笑>你们挣得起还不如我倒着起，怪的啊！<笑>给马来一鞭子，他不就跑了吗？去！嗯<笑><笑>。<笑><笑><笑>老爷子，你到齐了一路都没被颠下来，你可真厉害！<笑>我厉害，错喽，那不是我厉害，那是二哥厉害，他不怕个。<笑>师傅，师弟伤得这么严重，我们要找个安全的地方给他疗伤才是啊。那是你的事儿，要不去挂甲台吧
，我们村人又少又偏僻，还穷，一般人肯定找不到那儿，藏几个人肯定没问题的。这，这合适吗？要是万一连累了你们？嗨，要是一般人啊，我肯定是怕连累。可大姐和大姐夫又不是外人，你的事儿就是我的事儿，你们说是不是？<笑>是是是是。看什么看啊？你倒是说说，去挂甲台行不行啊？走吧，带路吧。哎哎哎哎，我不去啊，师傅，您这怎么了？怎么又不去了？他，凭什么说我厉害？我有错吗？我说他厉害还不行吗？不行，我告诉你啊，我师傅那不叫厉害，那叫聪明可爱的老顽童。<笑>你小兔崽子，说话就是好听。行了，走。去。你师傅真是个怪人。他的脾气啊，时间长了你就知道了。驾。驾。驾。驾。弟兄们，上！是是是是
追僧之路好，其他人跟我去抓朱一书。
，要不然我打死他！你把枪放下，我饶你一命。你放下，要不然大家同归于尽。好，我把枪放下。东海，不要！你别伤害他。<笑>既然你们都舍不得对方，那就一块去死。<笑>杀手是怎么回事啊？报告县长，现场死的那三个杀手，就是朱一书被枪毙那天贴身保护您的警察。后来不知道为什么，他们三个还有一个叫于东的，就神秘消失了。程局长也没有追究这件事。那晚去兴隆客栈的四个杀手死了三个，逃了一个，属下怀疑就是于东。那这么说。真是程局长派人向东海下手了，呃，县长，这个属下就不清楚了。嗯，你下去吧，但是给我记住，今天的话，谁都不许说。是。程云轩，我看你是吃了雄心豹子胆，想反了。云轩派你们来的吧？到底是当过巡官的人啊，一猜就对。我们下手很快，不会疼的。哼，谁疼还不一定呢。
地道。